수강생 여러분 안녕하세요. 지난 시간에는 한국이 제공한 ODA에 대한 수원국 조사 결과를 검토해 보았습니다. 이번 시간에는 향후 연구과제에 대해 몇 가지 저의 의견을 말씀드려 보고자 합니다. 이번 한국경제와 해외원조 강좌를 처음 시작할 때이 강좌가 한국현대사와 한국경제사를 전공하고자 하는 수강생들에게 지식을 제공하고 앞으로의 연구과제를 발굴하는 데 기여할 수 있기를 기대한다고 말씀드린 바 있습니다. 12주 동안의 강의를 통해 말씀드린 것처럼 한국경제는 여러 측면에서 해외원조와 관계를 맺어왔습니다. 그렇기 때문에 다양한 연구가 진행되어 왔지만 여전히 많은 연구과제가 남아있습니다. 특히 한국은 막대한 원조를 받던 나라 중 괄목할 만한 경제성장을 이루어 이제는 원조를 주는 나라가 된 대표적인 사례입니다. 한국의 경험을 국제적인 관점에서 분석하는 연구들이 더 많이 진행되어야 합니다. 그러기 위해서는 무엇보다도 새로운 자료의 활용과 국제 비교를 통해 선행 연구의 결과, 특히 한국에 제공된 해외 원조에 대한 부정적 평가를 재검토할 필요가 있다고 생각합니다. 12주차를 강의하면서 해외 원조와 관련한 여러 자료들을 소개했습니다. 그 중에는 선행 연구들이 활용하지 않은 자료들이 있습니다. 저는 특히 미국 국립문서기록관리청에 소장된 미국 해외원조기구 문서처럼 정책 현성이나 원조자금 배분과 관련한 상세한 자료들을 더 분석할 필요가 있다고 생각합니다. 한국의 경험을 국제적인 관점에서 분석하기 위해서는 국제 비교도 요구됩니다. 저는 특히 1950년대 한국과 마찬가지로 냉전의 최전선에서 많은 해외원조를 받았던 대만의 경험과 비교해 볼 필요가 있다고 생각합니다. 의외라고 느껴질 정도로 한국과 대만의 경험을 비교한 연구는 찾기 어렵습니다. 새로운 자료 활용과 국제 비교를 통해 재검토해야 할 선행 연구의 결과 중에서 제가 중요하다고 생각하는 네 가지 논점을 말씀드리고자 합니다. 1950년대 한국이 받은 원조에 대해 선행 연구에서 흔히 제기한 비판 중 하나는 그것이 냉전이라는 정치적 상황 하에서 군사적 목적에 따라 제공됐다는 것입니다. 원조 중 가장 큰 부분을 차지한 FAIC의 원조의 근거 법령을 보더라도 상호안전보장법이라는 이름이 붙어 있었습니다. 이 법은 군사원조 제1장과 경제원조 제2장이라는 두 개의 부분으로 구성되어 있는데 경제원조도 방위지원이라는 명목 하에 이루어졌습니다. 이처럼 법령의 이름이나 항목을 보면 당시 미국의 해외원조는 안보와 밀접히 관련된 것이었습니다. 하지만 군사활동과 직접적인 관련이 없는 모든 원조를 법령명이나 간접적 관련성에 근거해서 군사적이라고 평가한다면 어떤 원조건 군사적 성격이 될수 있습니다. 그러한 판단은 DAC의 기준과는 동떨어진 것입니다. DAC는 군사장비와 서비스의 공급 그리고 군사 목적으로 발생한 채무의 탄감을 군사원조로 정의하고 ODA에서 제외하고 있습니다. 하지만 공여국이 수원국의 군사적 가치를 중시하여 안보 목적에서 원조를 제공하였다고 하더라도 군사장비나 서비스를 직접 공급한 것이 아니라면 기본적으로는 군사원조로 분류되지 않는다고 규정하고 있습니다. 비판의 두 번째 주요 논점은 원조의 구성에 관한 것인데 경제성장과 직결되는 자본재의 구성비가 매우 작았다는 것입니다. 그런데 경제성장에서 자본축적이 중요한 만큼 그것을 기준으로 원조의 효과를 평가하는 것은 의미가 크지만 그렇다고 해서 자본재만이 경제원조라고 할 수는 없습니다. 예를 들어 마셜풀련의 경제적 효과를 다룬 연구들에서도 석탄과 같은 원자재의 도입이 서유럽 국가들이 직면했던 외환제약을 완화하고 산업 부흥에 기여한 역할을 평가하고 있습니다. 세 번째 논점은 대충자금의 사용내역에 관한 것입니다. 대충자금이란 미국 정부가 원조 물자를 제공하는 대신 그 판매대금 또는 상당 금액을 수원국의 통화로 특별회계에 적립하게 한 것을 말합니다. 대충자금은 원조로부터 파생된 것이며 미국 정부의 동의 없이 사용할 수 없었습니다. 연구자들은 대충자금의 절반 가까이가 국방비 버전에 쓰인 점을 지적합니다. 이렇게 보면 대충자금의 사용 측면에서는 마치 위장된 군사원조처럼 보이기도 합니다. 특히 당시 미국 정부가 한국 정부에 대충자금으로 국방비를 보전할 것을 요구했다는 점도 의혹을 중폭시킵니다. 하지만 당시 미국 정부는 오히려 한국군의 감축을 요구하고 있었습니다. 
한국 정부는 이에 반대하면서 상당한 재정 적자에도 불구하고 국방비를 줄이려 하지 않았습니다. 미국 측이 군사원조를 더 제공하지 않는다면 재정 적자는 중앙은행 차익, 즉 통화 증발로 해결할 수밖에 없다는 입장이었습니다. 널리 알려진 바와 같이 미국 정부는 당시 원조의 경제적 목표로서 물가 안정을 중시하였습니다. 재정 적자를 메우기 위한 통화 증발은 인플레이션을 악화시킬 수밖에 없었기 때문에 미국 정부는 그것을 피하고자 하였고 그 방법 중 하나로 제시한 것이 대충 자금을 국방비 보전에 사용하는 것이었습니다. 한국 정부는 대충 자금을 산업 부흥에만 쓰겠다고 우기면서 미국 정부와 맞섰지만 결국 미국 정부의 압력으로 대충 자금의 절반 가까이가 국방비 보전에 쓰이게 된 것입니다. 물가 안정을 위한 대충 자금 사용은 한국만의 경험이 아닙니다. 마셜 플랜에 따라 미국으로부터 원조를 받았던 서유럽 국가들 중에서도 영국, 노르웨이 등은 대충 자금 중 상, 대부분을 화폐 재정 안정을 위한 공채 상환에 충당하였습니다. 마셜 플랜의 경제 효과에 관해서 원조가 물가와 환율을 안정시켜 시장에 대한 신뢰를 높인 점이 연구자들로부터 주목을 받았습니다. 원조가 없었다면 이라는 반사실적 가정하의 추정 결과와 비교했을 때 현실의 물가 안정이 한국 경제의 장단기 성장에 어떠한 역할을 하였는지는 향후 본격적으로 분석해 보아야 할 과제라고 생각합니다. 마지막으로 지대 추구 행위도 비판의 주된 논점이 되고 있습니다. 1950년대에는 원조 자금의 배분 환율이 시장 환율보다 낮았기 때문에 거기서 지대가 발생한 것은 분명합니다. 그런데 면방지북에 몰려인 원면처럼 설비 규모에 따라 공정 환율로 배분된 품목은 일부에 불과합니다. 대부분의 원조 자금은 일종의 환율 입찰 방식으로 배분되었습니다. 더 높은 환율을 써내는 기업에 자금이 배분되었기 때문에 정부의 재량이나 정경유착이 개입할 여지는 거의 없었습니다. 실제로 저와 서울대학교 홍석철 교수님이 최근에 공동으로 진행한 연구에서는 낙찰을 많이 받은 기업일수록 낙찰 확률은 낮았다는 결과가 나왔습니다. 물론 1950년대 한국에서 부패나 정경유착이 많았던 것은 분명하지만 원조가 그러한 현상을 더 심화시킨 것인지 그리고 원조의 효과성이 그러한 지대 추구 행위들로 인해 약화된 것인지는 앞으로 구체적인 연구를 통해 밝혀나갈 필요가 있습니다. 이 밖에도 많은 흥미롭고 중요한 연구 과제들이 있을 것입니다. 12주 동안의 광자를 들으시면서 한국 경제와 해외 원제의 관계에 대해 연구를 해보고 싶다는 흥미를 느끼셨다면 그리고 자기만의 연구 주제를 발견하셨다면 제게는 너무나 행복한 일입니다. 이것으로 한국경제와 해외원조 강좌를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.